影片备有多种语言字幕。Multilingual subtitles available。Hello， 大家好，欢迎继续收睇《刺猬探险组》。今次我哋嘅澳门之旅又翻翻嚟住呢间位于氹仔嘅澳门罗斯福酒店 ，The Macau Roosevelt。深水清嘅观众应该会记得我哋住过呢间酒店嘅，但系点解要再住多次咧？其中一個原因係因為我哋上次喺度住，泊車都幾方便；而第二個原因就係因為佢平。今次嘅住宿，我哋喺 trip.com 網站嗰度揾到嘅，見上次間普通客房都住得幾舒服。今次我哋就玩大啲 ，search 咗佢最高階嘅複式客房試住一晚啦。今次我哋揾到呢間四人住宿嘅房，因為係星期六嘅住宿，最後房價就係二千七百八十三蚊一晚。平均每人即系六百九十五蚊，房价仍然属于合理嘅。另外再顺带声明一下，呢段片系我哋嘅自费住宿体验，拍摄呢段片我哋并冇收取任何嘅赞助，纯粹以消费者嘅角度分享我哋嘅用家感受。中意嘅请俾个 like 支持下我哋嘅频道，刺猬探险组。好啦，继续翻嚟我哋段片。今次我哋嘅客房位于酒店嘅顶楼，入到去你可以睇到好高嘅楼底，房间以复式嘅设计，入边有楼梯。下层首先见到客饭厅，客厅嘅尽头会有两张单人床。楼下嘅客房亦都设置咗浴室。推开客厅嘅落地玻璃趟门，系可以走出露台嘅。外面可以睇到对面横琴岛嘅景色，上楼梯就会到达另外一间套房，有一张更大嘅双人床。楼上嘅套房嘅浴室就会更加大，不过略嫌房间嘅花洒水力就会比较弱啲。两个浴室都有配备干湿分离嘅座次，个人备品系属于酒店嘅品牌。另外亦都有准备咗小朋友嘅洗头水以及沐浴露。不过老实讲，全部嘅备品质素真系麻麻地，自己带定自己中意用嘅就最好啦。房间除咗大人嘅拖鞋之外，另外亦都有准备小朋友用嘅拖鞋。房间亦都有备用嘅饮用水，不过小心唔好饮咗要俾钱嗰两支，除非你真系好口渴啦。雪柜里面亦都有其他罐装汽水，呢啲亦都系房租已经包埋噶啦。我哋今晚特登嚟澳门，其实就系想睇烟花汇演嘅，欣赏嘅地点距离酒店大约步行十五分钟就会到。另外，今次嘅住宿系有包早餐，但系只系包一位。四个人嚟住，只系包一位，其实有少少匪夷所思。不过见系送嘅，我就试下啦。去到酒店餐厅嘅楼层，会发现八点几嚟到餐厅都系锁咗门，冇做生意，即系喺边度食早餐呢？搵咗一大轮之后，最后发现原来系喺地下嘅日本餐厅食呢餐早餐。入咗去呢间日本料理，仲以为系唔系有日本嘢食呢？原来呢间日本料理早上系会变成早餐嘅地方 ，serve 嘅就系自助式嘅早餐。食物嘅选择会较为基本，不过都一定系食得饱嘅。酒店列明，如果早餐要加钱嘅话，就系一百零八葡币一位。如果要俾钱，我就宁愿出外边食早餐啦，除非天气真系恶劣到困住咗喺酒店入边嘅啫我哋再次住呢间酒店嘅其中一个原因，就系佢嘅健身室其实都几好用嘅，设备好齐全。另外都有个规模算系大嘅游泳池。总括而言，我会觉得呢间酒店嘅配套其实都几齐全。虽然呢个住宿都会发现唔少改进嘅空间，例如电视机嘅画质都几差，洗头水以及沐浴露都唔系咁好用，花洒水力有啲慢。
。但系呢一切以呢个价位嚟讲，我又唔会好弹佢。以性价比而言，都系一个一试无妨嘅选择嚟嘅。今集就讲到呢度，下一集见。本影片并非广告，全属个人视频分享。多谢你睇完晒我哋段片，希望你会喜欢。中意嘅话，请俾个 like 支持下，以及订阅我哋嘅频道。仲有可以揿埋个钟仔抢先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.